我出生在东北，是一切的开始。没富裕的家庭总会把希望寄托给孩子，没太多的选择，这一路注定是颠簸。生活太严苛，从小就学会了看别人眼色。这场 live show 等我上台，要做好准备，把手脚放开。怎么会改变受命运的安排？故事当然要由自己来写，人生的剧本要由自己来编。最失败曾经的自己，还好从来都没放弃。最失败发生的一切，仿佛就像在昨夜。最失败最爱的师傅，教会我处事的功夫。最失败所有在路上的人，为梦想最失败，最失败，最失败。这真的吗？宋小宝。家伙，滑稽的就像是小丑、yeah。哎呦，怎么跌倒之后还不低头？没人在意，那种感受，未来在哪里我也担忧。熬几个大夜后突然感悟，不甘心作陪，不甘平庸，在等待命运的转动，一刻不甘痛，胆怯不甘露。当机会摆面前，怎么会抓不住？要华丽的转身。<笑>当能松弛的拿捏住每一次演出，顺便加一点即兴。从黑角到主人公，聚光灯打在我身上，为我撑住了底气。他以为靠运气能躲过那狂风和乌云，你可得长点心。见过的多了，绝不能够飘。再大的歌，也都还是地。从小被嘲讽的长相，变成被嫉妒的天赋。在黑的皮肤也发出了光，穿透了眼前的烟雾，必须要更用力，更有出息，更从容的面对那每一次挑衅。用泥土违抗，用泥土违抗。最失败曾经的自己，还好从来都没放弃。最失败发生的一切，仿佛就像在昨夜。最失败最爱的师傅，教会我处事的功夫。最失败所有在路上的人，为梦想最失败，最失败，最失败。的初舞台，你还满意吗？就是关公面前耍大刀吧。你拿大刀在砍关公，<笑>太帅了！这个舞台哥，就帅一整个被你帅到了。因为哥这一辈子像小丑一样，就这么走过来了，该经历的都经历了。太帅了！这个舞台哥，跟大家解释一下为什么我突然间来说唱呢？因为平时在家，我家孩子特别喜欢他嘛，赛场的所有的。然后有一天，我儿子突然问我：“他说爸爸，这个舞台你敢去吗？”哦
，我就真的来了。我自己觉得没有那么完美，但是当爸爸的尽力了。很好的榜样。你今天的这个作品是实实在在的 hip hop， 就是就是我们心目中说唱该有的样子。你用你自己的方式，言之有物的写你自己的生活，讲述你自己的故事。是的，你的表演特别棒。谢谢谢谢谢谢。这么多人里，如果一定要加入一个团队的话，你会加入谁的厂牌啊？会会加入谁厂牌啊？热水表。<笑>就热水澡嘛，必须的。对。东北人热水澡，对对对,对，宝哥宝哥，这次你来 rap 了，下次你带他们去演小品。<笑>这个好，这个好，这个好，这个好，这个好。<笑>再次感谢宝哥，把态度也带到我们说唱梦工厂，谢谢宝哥。我这个鞋就是鞋有点大。哈哈哈哈哈 ！Oversize， 这是他的演出风格。在我们邀请下一位嘉宾之前，也要向各位来预告一个重磅的消息，那就是我们优酷的《闪亮新电音》正在热播当中。那这也是一档专注于电子音乐领域的音乐共创节目，八月三日已经在优酷上线了。每周六的十二点准时和大家见面，也希望各位多多的关注。刚才我们已经揭晓了一位惊喜嘉宾的舞台了，而接下来的这一位，哇，我觉得这份送给我们梦工厂的礼物太重了，因为是他的新歌首秀的舞台。让我们把时间交给于文文，我们将听到的是狼人，狼人，狼人。
场的朋友们，你们好，我是玉文文。谢谢谢谢文文，也欢迎文文来我们的主持区。哇，刚刚我们在请文文上场的时候，我又想到，真的给我们说唱梦工厂送了一份厚礼，因为这个是狼人的新歌首秀，第一次在舞台上呈现，是不是？对，这首歌也是会将在七夕那一天上线，所以大家可以到时候去听一下。那接下来还有很多舞台，我们也希望文文。